Les amis, déception, déception et déception. Je ne vais pas parler tactique aujourd'hui. Je n'ai pas envie de m'en prendre à certains joueurs parce que je n'ai pas envie à chaud de réagir et de regretter mes mots. Vous voyez Je vais juste dire que j'avais dit que quand tu avais Mbappé, Neymar, Di Maria, j'avais dit que souvent, il y en avait deux sur trois qui étaient bons. Et il fallait régler ce problème pour être au top. En finale, il fallait être les trois bons. Aujourd'hui, il y a eu les trois mauvais. Et non, mais il n'y a pas que. Attention, mais Neymar, Neymar aujourd'hui, je ne vais pas t'insulter parce que tu as fait une bonne saison, tu étais impliqué au Paris Saint-Germain, on ne va pas tout jeter. Mais arrête de jouer dans ton jardin quand ça ne va pas. À un moment donné, joue collectif. Joue collectif. Alors bien évidemment, demain, ça ne bougeait pas. Au milieu de terrain, il y avait un problème. Et à chaque fois, je le répète encore une fois les amis, mais ça fait combien d'années Combien d'années que je réclame un collectif au Paris Saint-Germain et à chaque fois on me dit « Non mais regarde, on a gagné, ça suffit. » Non, ça ne suffit pas. Parce que quand tu n'as pas de collectif et que tu ne peux pas te reposer sur tes individualités, tu fais comment pour t'en sortir Eh bien, tu ne peux pas. Aujourd'hui, le Bayern, on avait une équipe collective. Alors oui, on a eu les occasions face au Bayern Dominique, les amis. On a eu les occasions. J'ai encore, et je pense que cette action, je vais l'avoir longtemps dans la tête, les amis. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé tout seul dans les 6 mètres. Qu'est-ce que c'est que cette balle en mousse que tu donnes Alors oui, tu ne me parles pas d'âge, oui, c'est un grand joueur, etc. Mais souvent, dans les grands matchs, à haute intensité, où il faut marquer le coup, t'es pas là, Kylian. T'es pas là. Alors je vais pas te jeter la pierre. T'es encore jeune pour ma part. Et t'es un très très bon joueur, un joueur exceptionnel. Mais ça va pas. Ça va pas du tout. Je suis déçu. Je suis déçu parce que oui, on a eu les occasions. Mais encore une fois, voilà, ça jouait chacun de son côté. On a vu que Marquinhos, à un moment donné, c'était trop limité en numéro 6, il ne savait pas casser les lignes. Et on va parler de vite fait de Kierer, les amis. Kierer Mais re... Pff, là, le latéral droit, il est impératif. Il a pris le bouillon de A à Z face à Coman. Et on reparle de Coman. Comme par hasard, celui-là qui nous fait perdre la finale avec des champions, c'est un mec voilà, qui est parti du club, centre de formation, et c'est lui qui le fait gagner la finale. Pendant que nos trois joueurs devant sont mauvais. Voilà la, voilà la vérité aujourd'hui. C'est que tu mets du pognon, du pognon, du pognon, du pognon, du pognon. Ok. Mais derrière, il y a un mec qui t'a fait perdre la finale avec des champions. Voilà. Qui est parti gratuitement. Alors que voulez-vous que je vous dise On va pas parler tactique. Je suis déçu aujourd'hui. Je suis déçu. Je suis déçu. Alors oui, le Bayern, ils ont éclaté 8-2 le Barça. Oui, le Bayern, ils ont éclaté 3-0 l'Olympique lyonnais. Et nous, bah, on a perdu 1-0. On leur a tenu tête. Ils ont eu quoi pas beaucoup d'occasions finalement, pas beaucoup d'occasions. Ils ont eu le poteau de Lewandowski, ils ont eu pour moi un penalty peut-être non sifflé par rapport à Coman avec Kirer parce que du début jusqu'à la fin, il lui, il lui tient l'épaule, il y a penalty. Il y a aussi penalty sur Kylian Mbappé, hein, le, le coup sur le talon alors qu'il a plus le ballon, il y a penalty, mais un partout balle au centre. Vous voyez ce que je veux dire Et de toute façon, aujourd'hui, on va pas parler d'arbitrage, c'est pas possible. On a failli collectivement, j'ai encore dit, je le répète encore, 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 encore. Je réclame un collectif, il n'y en a jamais, certains se satisfaient au Paris Saint-Germain de « on gagne avec les individualités » parce que ça fait les différences à chaque fois, parce qu'un Mbappé un jour, il fait une différence, un jour, euh, Di Maria, il fait une différence, un jour, Neymar, il fait une différence. Mais quand tu tombes contre des mecs qui arrivent à bloquer tes individualités, et ben la seule chance, c'est quoi C'est d'en sortir collectivement. Et collectif, au Paris Saint-Germain tu n'en as pas. Parce qu'il n'y a pas de travail à l'entraînement. Tourelle, je l'avais dit encore une fois, c'est pas l'homme de la situation. Encore une fois, en finale, il voit qu'on prend le bouillon. 70% de possession de balles pour le Bayern de Munich. 70% À un moment donné, je veux bien que tu acceptes d'être dominé un petit peu, procéder en contre-attaque, etc. En plus, Davis, il n'était pas dans son match aujourd'hui. Davis, il n'était pas dans son match. On n'a pas vu un grand Bayern de Munich. Et tu sais pas en profiter, tu vois. Tu n'as pas su en profiter. Il y a eu un bon Neuer. Il y a aussi un très bon Navas. En règle de général, les joueurs, ils n'ont pas triché sur le terrain. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Ils ont couru. Ils ont... Même si Neymar, des fois, il jouait dans son jardin. Et ça, ça m'énerve. Quand il n'a pas la solution ou quand il voit qu'il perd, il baisse la tête. Il commence à jouer tout seul. Et ça, ça me plombe, les amis. Ça me rend fou. Maintenant, maintenant je ne vais pas commencer à critiquer. Oui, c'est un beau parcours. Mais moi, je retiens que... Que le, que le gagnant, en fait. Oui, on a été en finale. C'est historique. Alors, certains vont me dire, c'est déjà bien. On y arrivera. Oui, on y arrivera sûrement. Mais ne me dites pas que c'est bien de perdre une finale. Moi, je les ai là. Et encore une fois, j'ai cette occasion, encore une fois, dans ma tête, que je vais l'avoir pendant longtemps. Celle de Mbappé, il passe en retrait sur Derrera. C'est pas possible de louper une occasion quand tu es un attaquant de qualité exceptionnelle. Comme toi, en fait. C'est juste pas possible. Herrera, encore une fois, avec le ballon, c'était un peu juste. Malgré qu'il fait quand même deux passes décisives, il en fait une pour Mbappé qui ne doit pas louper. Il y a un moment, il fait une passe cachée pour Di Maria qui est aussi sur son pied droit, bon, ok, il y a eu l'occasion de Marquinhos, il y a eu l'occasion de Neymar, on a eu, il y a eu l'occasion de Choupo-Moting quand il loupe, on a eu beaucoup, on a eu, on a eu des occasions, 
Mais les amis, le football, c'est le réalisme. Si ceux de devant, ils n'y arrivent pas et qu'aujourd'hui, on a perdu, on méritait de perdre. Malgré qu'on a tenu tête au Bayern, on a fait une vraie finale quand même, on s'est battu, mais pas collectivement. Et c'est ce qui, pour moi, fait perdre le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et c'est pour moi ce que fera gagner le Paris Saint-Germain quand on aurait trouvé un vrai collectif. Parce que le collectif au Paris Saint-Germain, on l'a trouvé en dehors. Parce que ce sont des amis, etc. Mais maintenant, il va falloir travailler le collectif sur le terrain. Tu vois Parce que moi, j'ai connu des équipes où les mecs, ils ne s'entendaient pas dehors, en dehors du terrain. Mais sur le terrain, par contre, ça jouait collectif. Et ça gagnait des titres. Donc, c'est bien. C'est bien de s'entendre en dehors du terrain, les amis. Mais à un moment donné, assurez aussi sur le terrain. Parce que là, j'ai vu trop de défaillances. Kerrer, il a pris le bouillon. Mais jamais vu ça. Kerrer, balle au pied, nul. Sans le ballon, il était mais perdu, mais laisse tomber. Bernat, ok, vous me dites, vous, il a fait son match. Combien de fois il s'est fait prendre dans le dos par Gnabry Alors que c'est même pas une contre-attaque, hein, c'était une attaque placée. Une attaque placée, tu dois rester concentré. Ça va dans le dos, ça va dans le dos, ça va dans le dos. C'est juste pas possible. Et moi, aujourd'hui, je suis déçu. Je suis déçu, je suis, je suis triste aussi parce que tu vas en finale, tu y crois, tu y crois. Bon, il y, en a, il y en a pas mal, ils vont charrier, etc. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout. C'est juste que s'ils si charrient aujourd'hui, etc., c'est qu'ils étaient à ça, à ça d'avoir peur, que nous on était à ça de gagner, mais eux ils étaient ça à ça d'avoir peur, parce qu'ils n'avaient plus d'arguments derrière si on gagnait une Ligue des Champions. Maintenant les amis, il va falloir se reconcentrer, et il va falloir travailler surtout, parce qu'il y a des joueurs, je veux bien que ça soit des stars, je veux bien que ça coûte cher, etc., mais il y a de la remise en question à faire, parce qu'une finale comme ça, un joueur peut passer à côté, mais quand tu mets trois attaquants, et que les trois attaquants ils passent à côté, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas passé. Et ça, je suis désolé, mais il y a des choses à revoir, parce que... Voilà, Marquinhos, je ne sais même pas si j'en ai parlé. On a vu ses limites aujourd'hui. Numéro 6, je suis désolé, mais à un moment donné, on le voit, on le voit très clairement, qu'à un moment donné, quand il a le ballon et il est pressé, bah, il ne il il sait pas quoi faire parce qu'il n'a pas la technique pour casser les lignes, pour voir le jeu avant le contrôle. Vous voyez, Marquinhos, il est obligé de faire le contrôle et ensuite regarder. Tu as des joueurs, ils sont doués pour ça. C'est avant le contrôle, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Voilà. Verratti, il rentre en fin de match, mais on a vu, vu qu'il n'était qu pas solide... Euh, Physiquement, on a vu qu'il était limité et qu'il n'a pu rien faire lui non plus, même s'il est rentré à une demi-heure de la fin. Verratti ne pouvait rien faire, les amis. On était trop pressés, on les a laissés jouer. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes pour cette finale, en fait. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Alors, oui, on reste fier du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, les amis, je vous laisse sur ça, parce que je suis désolé, c'est un débrief de merde. Un débrief de merde, c'est juste parce que je suis triste, je suis dégoûté, et que je vais y penser longtemps à cette finale, parce que on était à ça. Mais finalement, c'est le Bayern qui gagne. Je vous laisse, les amis. Et courage. Ciao